हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ पर जो चैप्टर फोर है एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है विथ एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगा तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रही फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट डेट आर फॉल्स मीन टू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आपको करेक्ट भी करने हैं फर्स्ट देखें इन अ डेमोक्रेसी ओनली सम सिटीजन हैव द पावर टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो यहां पर ये यह आपका क्या हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा तो इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव द पावर टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मीन सभी जो पीपल्स हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग के जो पावर प्रोसेस है उसके पास पावर होता है सेकेंड क्वेश्चन है द पोलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा Then थर्ड आता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्स स्टेटमेंट हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज आंसरेबल टू द कोर्ट जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन मीन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी कोर्ट को जो आंसर देना पड़ता है देन नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है इन आर डेमोक्रेसी सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन एंड इंफ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन थ्रू मैटर्स लाइक डैश एंड डैश तो यहाँ पर आंसर में आपका क्या हो जाएगा डिसीजन और जो रैलीज है जो डिसीजन है या फिर डिफरेंट जो रैलीज है उस मैटर्स के थ्रू वो पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं डैश सेकंड आता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू द डैश तो आंसर हो जाएगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू द पीपल्स देन थर्ड आता है डैश मीन्स बिग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन एक्शन तो यहाँ पर आप बताए अकाउंटेबिलिटी मीन्स बिग एंड रिस्पॉन्सिबल वन एक्शन Then next आपका मल्टीपल चोइस क्वेश्चन फर्स्ट आता है विच आर द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेटर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन अ कंट्री इनमें से कौन सा जो डायरेक्ट मेटर है जहां पर पीपल जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हैं सो so आपका आता है बी इलेक्शन इलेक्शन के थ्रू जो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट पीपल कर सकते हैं डेमोक्रेसी में देन सेकेंड आता है इट इज फाउंड आउट दैट अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज That can compromise the security of the country. What can the citizen of the country do about it? ईट यहां पर डिफरेंट पॉइंट है इसमें से ऑप्शन कौन सा है कि वो वोट करके मिनिस्टर को पावर नेक्स्ट इलेक्शन में हटा सकते हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू और फाइल जो है अगेंस्ट जो मिनिस्टर के अगेंस्ट एफ आई आर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों जो है ऑप्शन उसके पास वो कर सकते हैं देन Which is the main body created to resolve conflict peacefully and uh, impartially in a democracy? Means, जो conflict हो गया तो solutions कहाँ से मिलेगा तो वो है ए नंबर आपका जुडिशियरी हमारे जो न्यायपालिका है वहां से मिलेगा Then next आता है आपका answer is brief वाले questions. इसमें first आता है name the key elements of a democracy. तो answer देखें तो key elements of the democracy जिसमें आपका participation, collective decision making, accountability, conflict resolution. एंड कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस तो फिर आपके जो डेमोक्रेसी के मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन का मीनिंग क्या होता है सो पार्टिसिपेशन मीन्स टू टेक पार्ट इन मतलब किसी भी चीज में भाग लेना उसमें शामिल होना यह आपका पार्टिसिपेशन कहलाता है सो इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन है राइट एंड द मीन्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट मीन जो पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी में कोई भी जो सिटीजन है उनको जो है गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के जो राइट है अधिकार उनको मिलता है देन थर्ड क्वेश्चन आता है वाई डू कॉन्फ्लिक्स एराइज इन अ सोसाइटी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्स क्यों होता है सो आंसर देखें तो मेनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ मीन बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है अर्थ में बट द रिसोर्स आर लिमिटेड एंड द डिमांड ऑन इट्स आर मेनी There is conflicts on trouble between the various people or groups who need that resource. In India, for example, many states are looked in conflict over the issues of sharing river waters. So, here, for our, here, many natural resources are available. But, this resource is very limited, and the demand is less. So, this is the reason why the different people, or 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 the different people, or
सो so, एग्जाम्पल में आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहें यहाँ से इंडिया से वाटर को तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं अदरवाइज शॉर्ट में आप यहीं तक नोट डाउन कर सकते हैं तो इंडिया में आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जहां पर रिवर वाटर शेयरिंग के लिए कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है देन आंसर ये डिटेल वाले क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द मेथड मेन्सन इन दिस चैप्टर इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी गिव रीजन फॉर यूर आंसर मिस यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है जो इस बुक में सजेस्ट किया गया है सो so, आंसर हम देखें तो इन अ डेमोक्रेसी वोटिंग इज द इलेक्शन इन द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन मिस डेमोक्रेसी में वोटिंग जो हम करते हैं इलेक्शन में तो मोस्ट इफेक्टिव जो फॉर्म है इट इज अ फ्री एंड फेयर सिस्टम फॉर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट ये जो है क्या है फ्री और फेयर होता है जहां पर हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव अपने जो लीडर्स को चुन सकते हैं और जो पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस बाय इलेक्टिंग द पर्सन हु दे फील अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम द बेस्ट पीपल जो है पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में कर सकते हैं कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सन जो बेस्ट लगते हैं उनको वो चुनते हैं जो उनके प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव और द गवर्नमेंट इज सेल्फ डज नॉट वर्क फॉर द बेनिफिट एंड वेल बींग ऑफ द पीपल्स आर बिकेम करप्ट दे कैन बी वोटेड आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन अगर वो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है पीपल्स ने गवर्नमेंट जो बनाया है वो सही से काम नहीं कर रहा है तब तो ऐसे इलेक्शन में ऐसे सिचुएशन में उसको नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट से हटा भी सकते हैं सो द अदर वे बाई विच सिटीजन पार्टिसिपेट में आपके जो डिसीजन मेकिंग है डिसीजन uh, है डिबेट्स है स्पीकिंग आउट थ्रू द मीडिया होल्डिंग प्रोटेस्ट मार्च एंड रैलीस एक्सेट्रा तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके फर्स्ट के आंसर में देन सेकंड आता है आपका व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल फॉर्म्स ऑल फॉर्म्स में जो सभी जगह जो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया है तो आंसर देखेंगे तो इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु है बहुत सारे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनके लिए प्रोविजन uh, किए गए जैसे सीट्स आर रिजर्व फॉर देम इन पार्लियामेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मीन जो सीट्स है उनके लिए जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है चाहे वो एजुकेशन हो पार्लियामेंट हो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो वहां पर सीट्स रिजर्व कर दिया गया है दिस पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन टू करेक्ट आर सेंचुरीज ओल्ड रॉन्ग इज कार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफॉर्मेटिव एक्शन मीन उनके ये जो स्टेप लिया गया है सीट रिजर्व कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको करेक्ट कर सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे देन सेवर जो लॉज हैव बीन पार्ट प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड और कलर मीन्स जो बहुत सारे जो लॉज जो बने हुए हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो पनिश किया जाएगा पीपल्स के कास्ट के बेसिस या फिर उसके जो कलर्स हैं उसके जो रंग है उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं देन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आता है आपका डिस्क्राइब हाउ डेमोक्रेसी इंश्योर इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल जिसमें हम आंसर देखें तो आप की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजन मतलब जो मेन जो की एलिमेंट है डेमोक्रेसी में वो है आपका सभी के लिए इक्वलिटी और जस्टिस सो इन अ डेमोक्रेसी ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली whether they are rich or poor whether be uh, whatever be their religious beliefs gender caste race or the language they spoke means jo democracy mein koi bhi jo hai equally treat kiya jata hai chahe wo koi gameer ho garib ho wo kisi bhi dharm se belong karta ho koi bhi gender ka ho caste ka ho koi bhi language bolta ho so in a democracy All are equal in the eye of the law. In India, the constitutions make special provision for the welfare of the people who have been discriminated against for centuries by reserving seat for them in education, judicial, parliament, and uh, government undertakings. Many laws have been passed prohibiting discrimination against people on the basis of caste, creed, or color. Courts of law can be approached in case of violation of the rights to equality. इस यहां पर ये जो पॉइंट्स है हमने जस्ट ऊपर वाले जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वहां पर भी डिस्कशन किया था कि जो है सीट जो है डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए इक्वलिटी लाने के लिए जस्टिस देने के लिए क्या किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट वहां पर सीट रिजर्व किया गया है डिस्क्रिमिनेशन के अंदर उसके अगेंस्ट भी लॉ जो है पास आउट किए गए हैं अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो डायरेक्टली जो है कोर्ट में अपील कर सकता है केस फाइल कर सकता है तो 
इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके ये जो है क्वेश्चन आ थे उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए यहाँ पर बहुत कम ही क्वेश्चन आंसर था तो उसका भी हेल्प मेरे द्वारा आपको दे दिया गया है होपफुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और कुछ डाउट्स है प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपके चैनल के माध्यम से मिलता रहे ओके थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में